सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग मल्टीमीटर एम सीरीज बल्ब से किस तरह की जाती है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए क्योंकि आज के स्टूडियो को देखने के बाद आप किसी भी थ्री फेज मोटर को आसानी से चेक कर सकेंगे चाहे वो मल्टीमीटर हो या वो सीरीज बल्ब हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसी भी मोटर की टेस्टिंग को मल्टीमीटर एवं सीरीज बल्ब से किस तरह की जाती है तो चलिए पहले हम मल्टीमीटर के केस में समझ लेते हैं किस तरह इसकी टेस्टिंग को किया जाएगा फिर सीरीज बल्ब से किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर के केस में समझ लेते हैं किस तरह इसकी टेस्टिंग की जाएगी और टेस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हो चलिए मल्टीमीटर के केस में देखा जाए तो हमें इसकी टेस्टिंग के लिए तीन टेस्ट परफॉर्म करने होंगे पहला होगा कंटिन्यूटी टेस्ट फिर दूसरा होगा रेजिस्टेंस टेस्ट और थर्ड होगा ग्राउंड टेस्ट जो कंटिन्यूटी टेस्ट होगा उससे हम कंफर्म करेंगे कि हमारी मोटर कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गई है या कहीं ओपन सर्किट तो नहीं हो गई है जिट मीन इसकी वाइंडिंग को हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे हमारी वाइंडिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं है कहीं से ओपन तो नहीं है उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा रेजिस्टेंस टेस्ट जो रेजिस्टेंस टेस्ट होगा उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी मोटर कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो गई कहीं से अनबैलेंसिंग तो नहीं है और तीसरा टेस्ट होगा ग्राउंड टेस्ट तो ग्राउंड टेस्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी मोटर कहीं से अर्थ तो नहीं हो गई या कहीं से बॉडी तो नहीं हो गई है चलिए अब इन टेस्ट को परफ्यूम किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं जो थ्री फेज मोटर होती है उसमें हमें तीन वाइंडिंग दी गई होती है ये आप देख सकते हैं एक वाइंडिंग दो वाइंडिंग और तीन वाइंडिंग और हर एक वाइंडिंग के दो सिरे होते हैं मीन यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है तो इस तरह दो तीनों वाइंडिंग के दो दो सिरे होकर यहाँ पे हमें छह टर्मिनल मिलते हैं जो मोटर टर्मिनल में इस तरह छह टर्मिनल कनेक्ट होते हैं बेसिकली यदि देखा जाए तो इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे होती है इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे होती है या और इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे होती है ये छह टर्मिनल इस तरह दिए गए होते हैं अब हम ये समझ लेते हैं इन टेस्टों को परफॉर्म किस तरह करना है सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट तो कंटिन्यूटी टेस्ट किस तरह लिया जाएगा ये हम समझ लेते हैं जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो वाइंडिंग होती है उसका एक फर्स्ट टर्मिनल होता है एक लास्ट टर्मिनल होता है तो हमें क्या करना है जो छह टर्मिनल इसके दिए गए है उसमें क्या करना है मल्टीमीटर को सबसे पहले हमें सेट करना है कंटिन्यूटी पॉइंट पर यह हमारे पास मल्टीमीटर है इसे हमें सेट करना है कंटिन्यूटी पे या रेजिस्टेंस पॉइंट पर हमने सेट कर लिया अब हमें क्या करना होगा इसे इसकी प्रॉप को पहले एक पॉइंट पे लगाना होगा और दूसरे दूसरी दूसरी प्रॉप होगी मल्टीमीटर की उसे सभी पॉइंट पे लगा लगा कर देखना है यदि हमारी मोटर सही होगी तो वो देट मीन जहां पे उसका जो एंडिंग टर्मिनल होगा सपोज हमने फर्स्ट टर्मिनल पे लगा इसका जो एंडिंग टर्मिनल होगा सिर्फ वहीं पर इसकी कंटिन्यूटी मिलना चाहिए यदि वहीं पर इसकी देट मीन छह टर्मिनल में सिर्फ एक ही जगह इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है तो हमारी मोटर एकदम सही है यदि एक भी जगह नहीं मिल रही है सपोज हमने एक प्रॉप यहाँ लगाई और बाकी टर्मिनल में कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो हमारी जो वाइंडिंग है वो हो जाएगी ओपन सर्किटेड यदि कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिली तो और यदि देखा जाए यदि एक वाइंडिंग का एक फर्स्ट और एक से एक लास्ट सिरा होता है एक वाइंडिंग का हमने यहाँ पे लगाया इसकी कंटिन्यूटी यहाँ भी मिली यहाँ भी मिली देट मीन्स दो से ज्यादा पॉइंट पे मिली यदि दो से ज्यादा पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी मिलती है तो हमारी जो मोटर होगी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी ये हम प्रैक्टिकली भी करके अभी देखेंगे तो ये तो हमने देखा कंटिन्यूटी टेस्ट से किस तरह हम शॉर्टिंग और ओपन सर्किट पता कर सकते हैं अब दूसरा टेस्ट होगा रेजिस्टेंस टेस्ट तो रेजिस्टेंस टेस्ट में हम क्या करेंगे मोटर कहीं हमारी अनबैलेंस नहीं होगी इसका आइडेंटिफाई करेगी क्या करेंगे हम सपोज हमारी पहली वाइंडिंग का एक सिरा और दूसरी वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पर मिला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करेंगे सपोज जो भी रेजिस्टेंस आया उसे हम लिख लेंगे सपोज सिक्स आया अब हम क्या करेंगे इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इससे मेजर करेंगे सपोज यहाँ भी सिक्स आया अब ये वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर करें सपोज यहाँ पे 6.4 आया तो हम पे सभी का रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे वह भी हम समझेंगे अब बात आती है ग्राउंड टेस्ट की ग्राउंड टेस्टिंग किस तरह की जाएगी यह समझ लेते हैं क्या है हमारी मोटर का हर एक टर्मिनल के यहाँ पे छह टर्मिनल दिए गए हैं तो हम यहाँ पे मोटर की कहीं पे बॉडी पे एक वायर बॉडी पे मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे ही रहने देंगे रेटमीन से अर्थिंग पे कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस पे ही रहने देंगे मल्टीमीटर की एक प्रॉप को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी प्रॉप को सभी जगह लगा लगा के देखेगी यदि हमारी मोटर सही है तो कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए यदि कहीं पे भी कंटिन्यूटी आती है तो हमारी मोटर जो है वह बॉडी हो गई है या अर्
कहाँ पे कंटिन्यूटी इसकी मिल रही है तो देखिए कहीं नहीं मिल रही जस्ट यहाँ पे मिली है एक पॉइंट पे मिली है और एक सिर्फ एक ही पॉइंट दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्मिनल है ये इसका सेकेंड टर्मिनल है दैट मीन्स ये वाइंडिंग एकदम सही है कंटिन्यूटी मिल रही है ये ना तो ओपन है ना शॉर्ट है अब इसको देखते हैं हम ये इसका सेकेंड ये इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल रही है दैट मीन्स ये वाइंडिंग भी सही है बाकी टर्मिनल पे कहीं पे भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है दैट मीन्स पहली वाइंडिंग भी सही है दूसरी वाइंडिंग भी सही है अब तीसरी वाइंडिंग देखते हैं इसे हम सभी जगह लगा लगा के देखेंगे तो देखिए इसकी कंटिन्यूटी सिर्फ यहीं पे मिल रही है दैट मीन्स हमारी जो तीनों मोटर है तीनों की जो जो तीनों वाइंडिंग है तीनों वाइंडिंग एकदम सही है इसकी कंटिन्यूटी यहाँ मिल रही है इसकी कंटिन्यूटी यहाँ मिल रही है और इसकी कंटिन्यूटी यहाँ मिल रही है दैट मीन्स हमें यह तो आइडेंटिफाई हो गए हमारी वाइंडिंग ना तो ओपन है न शॉर्ट है चलिए हमारा पहला टेस्ट पास हुआ दैट मीन्स हमारी मोटर इसमें सही है ना ओपन है ना शॉर्ट है अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस टेस्ट रेजिस्टेंस टेस्ट क्या करना है हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है देखिए पहली वाइंडिंग ये है इसका रेजिस्टेंस कितना है 6.5 हम इसे लिख लेते हैं अभी 6.5 तो चलिए पहली वाइंडिंग पे हमारा रेजिस्टेंस कितना है 6.5 हम लिख लेते हैं अब दूसरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देख लेते हैं चलिए दूसरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस देखा जाए तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है 6.4 पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट तीसरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इसका भी रेजिस्टेंस अप्रोक्स इतना ही आ रहा है सिक्स पॉइंट चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं तो पहली का आया था हमारा 6.5, दूसरी का आया था 6.5 और तीसरी का आया है 6.3। तो इससे क्या हुआ तीनों तीनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्स बराबर है दैट मीन 6.5, 6.5, 6.3। यदि इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है सपोज यहाँ पे 6 आ जाता है या 5.9 या 7. पॉइंट कुछ होता दैट मीन्स चार पॉइंट या पांच पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस होता सपोज यहाँ पे छह से कम आता है यहाँ पे सात से ज्यादा आता तो हमारी जो वाइंडिंग होती है वो अनबैलेंस हो जाती है बट यहाँ पे अप्रोक्स बराबर ही आ रहा है तीन चार पॉइंट का डिफरेंस चलता है बट ज्यादा का डिफरेंस होगा तो हमारी मोटर की वाइंडिंग अनबैलेंस हो जाएगी इस कंडीशन में हमें मोटर की वाइंडिंग फिर से करवाना होगी तो चलिए यहाँ पे हमने देखा हमारी वाइंडिंग कहीं पे भी अनबैलेंसिंग नहीं है सिक्स पॉइंट थ्री आ रहा है दैट मीन्स हमारी मोटर ना तो शॉर्ट है ना ओपन है ना अनबैलेंस है चलिए अब हम ग्राउंड टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं चलिए ग्राउंड टेस्ट में देखा जाए तो हमें क्या करना है मल्टीमीटर को देखिए कंटिन्यूटी यहाँ पे मिलेगी वहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा हमने एक पॉइंट यहाँ लगाया एक पॉइंट यहाँ लगाया तो देखिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है देट मीन जहां भी शॉर्ट होगा वहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा तो एक पॉइंट हमने क्या किया मोटर की बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हैं यहाँ 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 तो हमने एक पॉइंट भी यहाँ पे लगाया मोटर की बॉडी पे और बाकी छह टर्मिनल जो हमारे लीड है सभी की जगह लगा लगा के देखेंगे यदि हमारी मोटर सही है तो कहीं पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी यदि कहीं पर भी कंटिन्यूटी मिलती है तो हमारी मोटर बॉडी हो गई है या अर्थ हो गई है तो हमने देखा कहीं पे भी हमें कंटिन्यूटी या दैट मीन्स रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है दैट मीन्स हमारी मोटर बॉडी नहीं है तो हमने क्लियर किया कि हमारी मोटर ना तो ओपन है ना शॉर्ट है ना अनबैलेंस है ना बॉडी है इस तरह हमने मल्टीमीटर से इसकी चेकिंग कम्प्लीट किया अब हम देख लेते हैं इसे सीरीज बल्ब से किस तरह चेक किया जाएगा अब हम सीरीज बल्ब को देख लेते हैं किस तरह सीरीज बल्ब से इसकी टेस्टिंग की जाएगी चलिए सीरीज बल्ब से टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा फर्स्ट का कंटिन्यू टेस्ट लेना होगा दूसरा लेगा और ना ग्राउंड टेस्ट इसमें हमें रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं लेना होगा कंटिन्यूटी टेस्ट में क्या करेंगे हम जो हमारी छह लीड दी गई है सभी में एक सपोज ये हमारे पास कोई बल्ब है बल्ब में दो तो वायर दिए गए हैं एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ हमने सीरीज इसे बना लिया है सीरीज बनाकर कंप्लीट कर लिया है अब हमें क्या करना है सीरीज बनाने के बाद सीरीज का एक वायर यहाँ पे लगाना है सीरीज किस तरह बनाया जाता है ये हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया आप वह देख सकते है तो ध्यान रखिये सीरीज बनाने के बाद जो बल्ब से जो दो वायर निकलेगे सीरीज बनाने के बाद तो हमें क्या करना है एक यहाँ पे लगाना है और एक सभी जगह लगा लगा के देखना है तो हमारा बल्ब किन्नी भी दो पॉइंट के बीच में जलना चाहिए यदि किसी भी दो पॉइंट के बीच में चलता है तो हमारी मोटर की कंटिन्यूटी एकदम सही आ रही है कहीं पर भी नहीं चलता तो हमारी मोटर ओपन हो गई है और दो से ज्यादा पॉइंट पे यदि जलता है तो हमारी मोटर शॉर्ट हो गई जिस तरह हमने मल्टीमीटर से किया था उसी तरह और ग्राउंड टेस्ट में क्या करेंगे हम मल्टी मोटर की बॉडी पे एक वायर लगाएंगे दैट मीन्स मोटर की बॉडी पे एक वायर इसका रखेंगे और दूसरा वायर को सभी जगह लगा लगा के देखेंगे जिस तरह हमने मल्टीमीटर से किया था यदि हमारी मोटर सही होगी तो कहीं पर भी इसने हमारे बल्ब में ग्लो नहीं होना चाहिए तो ये दो टेस्ट हमें सीरीज बल्ब से करना होगा इसमें रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमें बल्ब से एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कितना रेजिस्टेंस आ रहा है चलिए हम इसे टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं कंटिन्यू टेस्ट को और ग्राउंड टेस्ट को तो चलिए सीरीज बल्ब से भी इसे चेक कर लेते हैं
अब बाकी कहीं पर भी नहीं जलना चाहिए सिर्फ दो पॉइंट के बीच में ही हमारा बल्ब जला देट मीन्स हमारी ये वाइंडिंग एकदम सही है अब इस वाइंडिंग को देखते हैं देखिए ये सिर्फ यहीं पे जला देट मीन्स ये वाइंडिंग भी सही है अब इस वाइंडिंग को देख लेते हैं ये यहाँ पे जला बाकी कहीं नहीं जला देट मीन्स ये वाइंडिंग भी सही है देट मीन्स हमारी वाइंडिंग जो है एकदम सही है ना तो शॉर्ट है ना ओपन है चलिए अब हम ग्राउंड टेस्ट कर लेते हैं ग्राउंड टेस्ट करने से पहले आप तो आपके दोनों हाथों को सही रखिए कहीं पर भी मोटर से टच नहीं होना चाहिए नहीं तो आपको शौक लग सकता है एक वायर को हम मोटर की बॉडी पर लगाएंगे और दूसरे वायर को सभी जगह लगा लगा के देखेंगे यदि हमारी मोटर सही होगी तो कहीं पर भी नहीं जलेगा देखिए कहीं पर भी नहीं जला देट मीन्स हमारी मोटर कहीं से भी अर्थ नहीं है बॉडी नहीं है देट यदि हमारी मोटर बॉडी होती तो यहाँ पे कहीं टच होती और जलते ही हमारा बल्ब ग्लो हो जाता बट कहीं पर भी हमारी मोटर अभी नहीं जल रही है देट मीन्स हमारी मोटर ना तो ओपन है ना शॉर्ट है ना कहीं से अर्थ या बॉडी हुई है तो इस तरह आप किसी भी मोटर को सीरीज बल्ब से और मल्टीमीटर से आसानी से चेक कर सकते है सो so फ्रेंड्स इस तरह और आपको समझ में आ गया होगा किसी भी मोटर की टेस्टिंग को किस तरह किया है इसके बाद भी यदि डाउट्स कोई रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके सो फ्रेंड्स वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स